మా వారు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతా అన్నారు ఇదొక హఠాత్ పరిణామం ఎవరు ఊహించినటువంటిది తన సౌజన్య తన శిరీష నేను కిరణ్ మై అయ్యొద్దు పాయింట్కి రా సరిపోయారు ఇద్దరూ సాగుతుంది మీకు అలాగా మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి వచ్చిందండి వయ్యారి అంటే ఆమెకు సాంస్కృతిక కళల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఈ మాత్రం దానికి ఇంత షాక్ అవుతాడేంట్రా ఇలాంటి మా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి మీ కష్టం పగవాడి కూడా రాకూడదు గురు గారు అలా చేసా కూడా లవ్ స్టోరీ అంటే డెవలప్ అని రాలేదు నాకు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ అసలు ఇది ఏమైతుంది ఏదో రోజు మీరు కలెక్ట్ అవుతారు బాబు కలెక్ట్ అవుతారు మనకు చక్కని గుర్తొచ్చే పాయింట్ ఉంటుంది అరే అనేది మా అక్కడ మీరు పెళ్లి చేసుకోవడం బాబా నాకు అమ్మమ్మ నాన్న ఇద్దరు చనిపోయినప్పుడు కూడా అదే ఫీల్ అయ్యా నేను నాకు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత హాయ్ నేను మీ కిరణ్ మై ఈరోజు బ్లాగ్ ఏంటంటే మా వారు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతా అన్నారు ఇదొక హఠాత్ పరిణామం ఎవరు ఊహించినటువంటిది పాపం చాలా రోజుల నుండి అంటున్నారు ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఏం ఇంటర్వ్యూ చేస్తారో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు నేనే కాకుండా వాళ్ళ మర్దళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో అంటే మా మేము ఏమైనా ముగ్గురం కలిసి సీక్రెట్స్ ఏమైనా దాస్తున్నామేమో అవి తెలుసుకుందాం అనేసి ఒక పెద్ద ప్లాన్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఆ ప్లాన్ని మనం రివర్స్ చేద్దాం రండి గెస్ట్ల దగ్గరికి హలో హాయ్ నమస్కారం తను సౌజన్య తన శిరీష నేను కిరణ్ మై ఆయన మా వారు నేను ఎప్పటి నుంచో వీళ్ళ ముగ్గురుతో ఒక ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం ఒక బ్లాగ్ చేద్దాం సరదాగా అనుకున్నా నువ్వన్నీ చూసుకోవాలి కదా ముందు ఏం చూసుకోవాలి ఛానల్ ఆడుకోలేనబ్బా మా ఆయన్ని ప్లీజ్ తొందర చెప్పండి అయినా సరే అడుగుడు సరే ఓకే ఇప్పుడు ఇంటర్ ఎలా మొత్తం పెట్టబోతుంది మొదలు పెట్టబోతున్నావు అంటే ఒక డౌట్ బాబా మీరు డైరెక్ట్ గా మాకు ఫోన్ చేసి డైరెక్ట్ గా ఏదైనా తెలుసుకుంటే అడుగోచ్చు కదా దానికి ఎవడాలు అలా అని కాదు నాతో పాటు నేను యూట్యూబ్ మామూలుగా అప్పుడు బ్లాగ్ చేస్తుంటా ఆవిడతో మీతో కూడా వస్తుంటారు మీ అభిమానులు ఇన్స్టాలో కొంతమంది మీ ఫ్యాన్స్ బిస్కెట్ తింటారా పర్సనల్ గా ఇలా అడగండి ఇది అడగండి ఇది అడగండి అని నాకు మెసేజ్ పంపించారు సరే అవన్నీ కనుక్కుందాం ఒకసారి మా ఆవిడ ఫోన్లో ఉండదులే కానీ నేను మరీ అంత ఎదవలా కనపడుతున్నారా సరిపోయారు ఇద్దరు 
సాగుతుంది మీకు అలాగా సో ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ నేను ఎలా ఎలా అడుగుదాం అనుకున్నాం నాకు వచ్చి నా క్వశ్చన్స్ మీ అభిమానులు అలా అంటే నీకు ఆల్రెడీ ఒక పెద్ద సంఘం ఉంది అభిమాన సంఘం అభిమాన సంఘం తెలుసు మామూలు ఆర్మీ కాదు పెద్ద ఆర్మీ అది ఆర్మీ క్వశ్చన్ మొత్తం నాకు వస్తూ ఉండే కొన్ని క్వశ్చన్లు మాట నడుసరాడు ఇది ఎంత తప్పు తెలుసా నేను సౌజన్య కోసం టూ మంత్స్ వెయిట్ చేసి ఇంటర్వ్యూ కోసం నేను కేవలం బికాస్ ఆఫ్ సౌజన్య కోసం బాబా అర్థంగా విషయమేందా మేము అందరం బాల్యంలోనే ఉన్నాం మీరు అందరు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అడిగితే మేము చెప్పలేము బాబా సరే మా మరి ఎక్కువ జోకులు ఇస్తారు బాబా ప్లీజ్ ధన్యవాదాలు ఇది బాగా కవర్ అయింది పెద్దగా సరే ఓకేనా ఫస్ట్ ఇది ఎప్పటి నుంచి చాలా మంది అడిగిన క్వశ్చన్ బేసిక్ గా నీ గురించి కానీ ఈవిడ గురించి కానీ ఆవిడ గురించి కానీ ఆ మీ ముగ్గురు గురించి మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి నాకెందుకు మీ ఫ్యాన్స్ చెప్పండి మీ ఫ్యాన్స్ మీ ఫ్యాన్స్ ప్రతినిధిగా నేను వచ్చాయి రోజు మీ ఫ్యాన్స్ ప్రతినిధిగా నేను వచ్చాయి రోజు సో మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చాలా చాలా చూసాను అంటే ఒక్కొక్కరు ఇంటర్వ్యూ చదివారు కదా అందరూ కలిసి అట్లా ఏం చెప్తా నేను టెన్త్ టెన్త్ కూడా ఫెయిల్ తర్వాత ఓపెన్ యూనివర్సిటీ రాశాను కాకతీయ యూనివర్సిటీలో మీకు తెలిసిందే అక్క చదివించింది బిఏ ఈపీపీ అలా చదివించాలని ఒక పాయింట్ మీద అది స్టార్ట్ అయింది అది కూడా మధ్యలో ఆపేసింది సరే మనం ఏంటనేది అకౌంటెంట్స్ జనరల్ చేశాను ప్లీజ్ చెప్పాలంటే అదంతా అప్పుడండి ఇప్పుడు నేను మారిపోయానండి మా వయసు సరిపోదు అందుకని వచ్చిందండి వయ్యారి మనల్ని చదివించి ప్రపంచాన్ని చదువు ఇవన్నీ చదవడానికి ముందు స్కూల్లో ఏం చదివినా వచ్చి చెప్పు అదే జీవితం మొత్తం మాకు మాత్రమే 
ఇలా చదువుతా ఎందుకు అబ్బా నేను ఏమన్నా చదువుతా ఎంత చదువుతా ఏమైనాపాలి టెన్త్ టెన్త్ ముందు కాదు టెన్త్ లో కూడా ఇట్లా కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ లో బీకామ్ లో లాగా అవన్నీ ఉంటాయా సరే <laughs> 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 ఇప్పుడు మనం సెగ్మెంట్ బాల్యంలో ఉన్నాం కాబట్టి అల్లరి ఇంట్లో ఎవరు ఎక్కువ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళని ఎవరు కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు చేసేటోళ్ళు ఇల్లు అన్న తర్వాత ఎవరు అల్లర చేస్తారు గొడవ చేస్తారు ఇప్పటికీ అంత అల్లరి చేస్తూ ఉంటా చెప్పు <laughs> ఏమనుకోవాలి <laughs> 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 ఇలాంటి మా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి అంటే ఎలాంటి భరతనాట్యం కూచిపూడి చెప్పండి స్కూల్ కి వెళ్ళకపోయేదాన్ని ఒప్పుకుంటా ఎందుకంటే నాకు డే వన్ నుంచి నా ఫస్ట్ సెకండ్ క్లాస్ తర్వాత నాకు ఎంత గుర్తుందో అప్పటి నుంచి కూడా నాకు మ్యాథ్స్ అనేది ఎక్కదు ఆ మ్యాథ్స్ కి భయపడి థర్డ్ క్లాస్ లో మ్యాథ్స్ ఉంటుంది అబ్బా అసలు వన్ టూ త్రీ కూడా నచ్చో బాబా నాకు వన్ ప్లస్ వన్ కూడా రాదు నాకు ఓన్లీ డబ్బులలో వన్ టూ త్రీ అవి కూడా ఒక సెకండ్ ఫిగర్ తర్వాత లెక్క పెట్టడం రాదు నాకు ఓకే నేను జెన్యున్ గుర్తుంటా ఇప్పుడు నేను నీకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు స్కూల్ స్కోప్ ఉండదు స్ట్రైట్ గా ఆలోచిస్తాం 
లేకుండే <laughs> నేను ఒకసారి షాప్కి వెళ్ళి ఆయిల్ ప్యాకెట్ తీసుకురమ్మంటే అతను ఆయిల్ ప్యాకెట్ ఇచ్చే లోపల ఆ టేబుల్ మీద ఇంకా ఇట్లా ఆయిల్ ప్యాకెట్స్ పెట్టేసి ఉంటాయి కదా ఆ పక్కనే సీజర్ దాన్ని కట్ చేసుకుంటే దాని కట్ చేసిన ఆయిల్ మొత్తం కింద పోతే వాడు ఇచ్చిన ఆయిల్ ప్యాకెట్ తీసుకొని ఇంటికి వచ్చేసిన వాడు అడ్రస్ పట్టుకొని వచ్చి ఎట్లా వచ్చి ఇండోనే నాన్న మామూలు పుట్టలేదు సో మీరు అల్లరి చేయకుండా చాలా బుద్ధిగా ఉన్నారు మీరు చేసిన అల్లరి అంటే నేను అంత బుద్ధిగా ఏం లేదు నేను స్కూల్ కూడా వెళ్ళలేదు డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళాను డాన్స్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతుంటే అమ్మ చేతిలో అయితే నేను చాలా దెబ్బలు తిన్నా ఆ పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి అక్క సపోర్ట్ చేసింది నాకు సరే ఓకే మేడం ఫోన్ తీస్తారా ఇంటర్వ్యూ మేడం ఇది ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు పెద్దవాళ్ళు ఈవిడ మిడిల్ ఆవిడ థర్డ్ ఎప్పుడైనా నేను పెద్దగా ఎందుకు పుట్టా అని మీరు ఫీల్ అయ్యారా రోజు ఫీల్ అవుతున్నా నేను ఉంటుంటే బాధపడదు కదా ఇక్కడ నుంచి బయటికి రా బయటికి రావు ఇక్కడ నుంచి తర్వాత చూసుకుందాం సరే కాదు ఎందుకని ఫీల్ అవుతున్నారు మీరు పెద్దగా ఇంటి పెద్దగా ఉన్నందుకు ఇంటి పెద్దగా ఉండటం వల్ల అంటే చిన్నప్పుడు ఎట్లా ఉండే అమ్మ ఏం చేసేది ఇప్పుడు ఇది ఏదైనా పని చేస్తుంది లేకపోతే అదేమైనా తిట పని చేస్తుంది చేస్తే ఏదైనా అంటే అంటే చిన్నది కదని పోని అని ఒక రాగం తీస్తుంది ఒక దీర్ఘం తీస్తుంది కంట్రోల్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ దీని దగ్గర కూడా చిన్నది చిన్న చిన్నది కదని ఇంటికి ఆకరు కదని అని తీస్తుంది దాని దగ్గర అరే నీకంటే తర్వాత కదని అని రాగం తీసేది అట్లా చాలా ఫీల్ అయినా నేను దీని దగ్గర నా దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు పెద్దది కదా ఏమైనా అంటే నీకంటే పెద్దది కదా కొంచెం మర్యాదగా మాట్లాడు చిన్నపిల్ల కదనే వదిలి అంటే నాకు ఎటు పక్కకి వెళ్ళడానికి కూడా సంత లేదు అనమాట అక్కడ రెండు పక్కలు తరువే నాకు ఇది కొడితే పడాలి ఇదేమైనా పిచ్చి పని చేస్తే దీన్ని సాహించాలు ఈ రెండు ప్రెషర్స్ ఉండేవి మరి దీనికి మీరు చిన్నపిల్లలనుకుంటే మీరు నేను ఇలా ఈ ప్లేస్ లో ఉంటే బాగుండేది ఇది మారితే ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే నేను సిరీష ప్లేస్ లో ఉంటే బాగుండేది నువ్వు నువ్వు ఓ ఇది ఇస్ ద బెస్ట్ బెటర్ ప్లేస్ నాకు అసలు చేంజ్ చేసేప్పు అవ్వాలండి అసలు ఆ పాయింట్ లో లేదు నాకు నేను చిన్న నేను చిన్న ఉంటే బాగుండేది అనిపిస్తుంది సో కొంచెం ప్యాంపర్ చేసేవాళ్ళు కొంచెం ప్యాంపర్ చేసేవాళ్ళు ఏజ్ తక్కువ ఉండేది ఆ మెయిన్ ఏజ్ తక్కువ ఉండేది ఏజ్ తక్కువ ఉండేది ఏజ్ చిన్నది చిన్నది ఎంత ఏజ్ వచ్చినా చిన్న కూతురు అని చెప్పేటోళ్ళు అట్లా ఓకే నైస్ నెక్స్ట్ ఒక ఇంటర్వ్యూ నేను ఇట్లా అరవడానికి లేదు దీని మీద కేసు ఎత్తు ఆర్మీ అంతా కెమెరా అవతలు ఉన్నారు సరే ఓకే మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ వస్తుంది చెప్పాలి అందరికి ఆడియన్స్కి అన్ని కరెక్ట్ గానే మేనేజ్ చేసేవి 
ఎలా దొరికేసావు లేదు బాబా ఇప్పుడు దాచిన చెప్పేస్తా కానీ చెప్పండి ఏమన్నా లవ్ స్టోరీ ఏమైనా ఉందా మీకు నాకు ఉన్నది ఒకే ఒక దిక్కుమాల స్టోరీ దాన్ని లవ్ అంటారు కాదంటారు నాకు తెలియదు అదే చెప్తున్నా కదా నైన్త్ లో ఒక దిక్కుమాల లవ్ లెటర్ రాసిండు లవ్ లెటర్ రాస్తే అన్నయ్య తీసుకుపోయి పిచ్చ కొట్టుడు కొట్టిండు వాటి లవ్ లెటర్ రాసేస్తే ఎక్కడ చదవ అర్థం కాక దాన్ని ఏం చేయాలో తెలియక బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళి డోర్లు పెట్టుకొని ఏదేదో చదివిన లాస్ట్ మాత్రం బాగా రాసిండేవాడు నువ్వు నన్ను ప్రేమించినా ప్రేమించకపోయినా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను అని రాసేసి రెండు చుక్కలు పెట్టిండు మంచి రొమాంటిక్ గా ఉన్నాడు రెండు చుక్కలు ఏంటి తెలియదు నాకు నేనేం చేసిన ఆ చక్కగా ఫోన్ చేసేసి బుక్ లో పెట్టుకున్నా చూసింది చదివింది చీపురు కట్ట తిరిగి పల్ల పల్ల కొట్టి కూర్చోబెట్టి అప్పుడు తీసుకుంది అనమాట క్లాస్ నాకు అట్లా అలవాటు అయిపోయింది క్లాస్ మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా మీరు అంటే ఎంత పెద్ద అయిన తర్వాత చూసారా అన్ని మీరు మీరు ఇప్పుడు ఏమైనా కలిసారా సాంస్కృతిక కార్యకలాపాలు ఇప్పుడు ఆ ఫ్యాన్స్ ఆర్మీలా క్రియేట్ అయ్యారా అంటే వాళ్ళే కాకపోవచ్చు చెప్పు ఒక్కడు కాదు ఇంతమంది అలా చెప్పా క్లారిటీ ఇవ్వ పాయింట్ గురించి మా బ్యాచ్ సిక్స్త్ నుంచి నైన్త్ వరకు ఒకటే బ్యాచ్ ఉండింది బాబా మధ్యలో సెవెంత్ లో మాత్రం వరంగల్ బెస్ట్ బ్యాచ్ అంటే మా బ్యాచ్ రా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ బ్యాచ్ నేను ఎక్కువ కబడ్డీలో ఉన్నాను ఆ టీమ్ మెంబర్స్ దీంట్లోనే డాన్స్ చేసేదాన్ని ఆ టీమ్ మెంబర్స్ దీంట్లోనే ఒక్కొక్కో టీమ్ అదూ తప్ప మిగతా అన్ని చేశాను కాబట్టి అన్ని టీము ఒక్క దగ్గరే ఉన్నాం అంతే లవ్ స్టోరీ అంటే డెవలప్ అని రాలి నేను చెప్పనా ఓ నాకు తెలిసిన స్టోరీ నీకు తెలిసి కానీ వేరు వేరా ఏదో తేడాగా ఉందండి బాబా వాటిని లవ్ అన్నారు అవి అక్కడి నుంచి అరే లవ్ అన్న ఇప్పుడు తెలుసా బా మనకి ఆ ఊరు ఆ రోజులు ఎలా ఉండేది అని పని తెలుసుకోవడం కొంచెం దీని తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ కి నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పాలి తెలుసా నీకు ఇదే క్వశ్చన్ నేను చెప్తా అప్పుడు ఆన్సర్ అందుకని అలా చెప్పనండి ఎలాగా ఒకరే క్రష్ బాబా అది కూడా నా నైన్త్ టెన్త్ ఆ టూ ఇయర్స్ లో టెన్త్ హాలిడేస్ తర్వాత అక్కడ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేసుకుంది సమ్మర్ హాలిడేస్ తర్వాత ఆయన అంటే మాత్రం నాకు ఎప్పటికీ ఇష్టం
మ్యారేజ్ అయిపోయింది పిల్లలు పుట్టారు నేను దాదాపు ఒక టూ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఆయనకి పెళ్ళి పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కూడా జస్ట్ నేను వెళ్ళి చూసి వచ్చేసేదాన్ని పెద్ద ఆయన వేరే అబ్బాయిలు ఇంటి దగ్గర రావడం తిరగడం చక్కర్లు కొట్టడం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ తను చూసాడు నేను ఇష్టపడ్డ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ పర్సన్ అంటే ఇంకా నా వైపు నుంచి పర్సనలీ అవతల మనిషికి చెప్దామని ట్రై చేశాను సరే బట్ అప్పటికే తనకి పెళ్లి ఫిక్స్ అయిపోయిందని పెళ్లి ఫిక్స్ అయిందని వద్దొద్దు బాగా చెప్తా ఇప్పుడు అందరు పర్సన్ ఎవరు కూడా క్లారిటీ వస్తుంది అందరు వద్దు ఎందుకు కానీ దీని వల్ల హ్యాపీగా ఉన్నారు థర్డ్ క్వశ్చన్ చిన్న అమ్మాయి చాలా పాంపరింగ్ గా పెరిగిన అమ్మాయి స్టార్ట్ అవుతుంది సైకిల్ మీద తిరగకపోయేదా టెన్త్ క్లాస్ లో నేను సైకిల్ మీద స్కూల్ కి వెళ్తుంది వాడు సైకిల్ మీద వస్తుంది వాడు గవర్నమెంట్ స్కూల్ నేను నా గవర్నమెంట్ స్కూల్ గర్ల్స్ ది బాయ్స్ సో ఒక రోజు ఎప్పుడు ఇట్లా అప్పట్లో ఇట్లా నొక్కితే వైబ్రేట్ అయ్యే పెన్ను ఉంటుంది సో ఆ లెటర్ ఇచ్చాడు లవ్ లెటర్ ఏదో వైబ్రేట్ అయ్యే పెన్ను ఇచ్చాను నేను ఆ వైబ్రేషన్ కి రెండు అక్కడిని ఇచ్చేసిన తర్వాత వెళ్ళి పిక్ చేసుకుని చూసుంటే ఏదో ఉంటుంది ప్రేమించే మనసు లేనప్పుడు ఆకర్షించి హృదయం ఎందుకు ఒక హ్యాండ్ బోమ్ వేసి దానికి రోల్ వేసి ఉంటుండే ఆకర్షించి అందం ఎందుకు ఇది హృదయం ఎందుకు టెన్త్ క్లాస్ దానికి లెటర్ రాసిన లవ్ లెటర్ మీద కూడా నీదేనా మరి నాకు ఎంత బాగా గుర్తుంది లైన్స్ దానికి అట్లా గుర్తున్నాయి ఫస్ట్ ప్రేమ గుర్తుండదు ప్రేమ కాదని ఇట్ హ్యాపెన్ నేను నైన్త్ క్లాస్ అయిపోగానే హైదరాబాద్కి వచ్చేసి ఇంకా నాకు మళ్ళా మోహన్ తెలియదు ఆ లెటర్ తెలియదు ఏం తెలియదు ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ ఇంకా అంతే ఇంకా అలా అలా టెన్త్ టెన్త్ కే వచ్చేసాను నేను హైదరాబాద్కి నైన్త్ క్లాస్ వరకు ఎవరు సరే ఓకే సో ఇది పిల్ల చిన్నప్పుడు లవ్ స్టోరీస్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అతి ముఖ్యమైన ఘట్టం ముగిసింది హైదరాబాద్ వచ్చారు ఎవరు ఇలా ముగ్గురు ఎవరిలో వచ్చారు మేము ఇప్పుడు ఎవరిలో ఉన్నాము ముగ్గురు ఏజ్ గ్రూప్ ఒకటి కాదు ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తాం బాబా సరే ఓకే ఒకటి అప్పుడే అటు ఇటుగా ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ తేడా కాబట్టి చెప్పాలనుకోవట్లేదు దానికి ఏదో ఒకటి చెప్పేయండి ఇప్పుడే మేము ప్రిపేర్ అవుతాం ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ప్రతి ఒక్క ప్రశ్న కూడా మాకు అందుకని ఇక్కడ నుంచి ఆఫ్టర్ హైదరాబాద్ దగ్గర నుంచి మాకు స్కిప్ చేయడానికి ఏదైనా ఒక ఆప్షన్ ఇవ్వండి అంటే ఇప్పుడే చెప్పండి క్వశ్చన్ అడగక ముందు అలాంటి ఇబ్బంది పెట్టే క్వశ్చన్ అడగలే కానీ లేదు లేదు అవి ఇబ్బంది మేము పడతాం అవి పెట్టావు కానీ మేము పడతాం మాకు అలవాటు ఎప్పుడు మళ్ళీ ఇన్నితోనే ఉండాలి నేను అదే నాకు అర్థం అవుతలేదు సరే ఓకే హైదరాబాద్ వచ్చింది అర్థా ముగ్గురు ఆర్టిస్ట్లే కాబట్టి అంటే బేసిక్ గా మనం ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీ ఆడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మాడదాం ఇండస్ట్రీకి రావాలని ఎందుకు అనిపించింది అంటే ఎవరు ముందు వచ్చారు ఇట్స్ లైక్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిసా లేకపోతే ఇంట్రెస్టా ఎందుకు అంటే ముందు అన్నాడు అందుకే సో ఓకే లేదు పెద్దవాళ్ళు దారేస్తే దాంట్లో నడిచారు అది అది వేరే విషయం 
అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ అప్పుడు ఇష్టం అంతకు మించి ఇంకేం లేకుండే అంటే చిన్నప్పుడు సౌందర్య సినిమాలు శ్రీదేవి సినిమాలు చూసినప్పుడు అరే నేను కూడా ఇట్లా సౌందర్య లాగా శ్రీదేవి లాగా అందరూ ఇట్లా వచ్చిన ఇట్లా చూస్తే బాగుండని పెళ్లి సినిమాలో అది పృథ్వీరాజ్ తో ఒక సాంగ్ ఉంటుంది నా జీవితంలో మొదటి డాన్స్ స్టెప్ నేర్పింది అదే స్టెప్ నేను ఇంకా లైఫ్ లో దాని వల్లే నాకు డాన్స్ అంటే పిచ్చి వచ్చింది లేకపోతే అసలు నాకు లేదు బేస్ట్ అది నీ నీ సినిమా అప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి ఆ సినిమా మాకు రుక్కు 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 అనుకుంటున్నా తాప కొట్టదు సో ఫస్ట్ ఆవిడ వచ్చింది జాతి రత్నాలు రా మీరు అంటే కాదు సార్ ఆవిడ అంటే సార్ ఆవిడకి ఇంట్రెస్ట్ ఓకే బట్ మీ ఇద్దరు రావడం కారణాలు ఏంటి అంటే బాగుంటుందా లేకపోతే ఎలా చెప్పే ఏమో ఫస్ట్ నేను వచ్చిన తెలిసే ఓకేనా నేను సరదాగా వచ్చిన తర్వాత అది నీడ్ అయింది అది అయిపోయింది కాదు ప్యాషన్ కోసం వచ్చింది అదే ప్యాషన్ కోసం వచ్చాను తర్వాత అది ఖచ్చితంగా అవసరమైంది అంటే అప్పుడు వచ్చినప్పుడు తెలియదు ఇదే లైఫ్ అవుతుంది దీంతోనే బ్రతుకుతాము దీంతోనే సంపాదించుకుంటాము దీంతోటే ఇట్లా ఉంటాం అనేసి అప్పుడు తెలియదు ఏదో ఊరికే అలా సరే చూద్దాంలే అన్నట్టు వచ్చింది అనమాట వచ్చిన అయిపోయింది ఈ సౌజన్య పక్కన పెడితే సౌజన్య పెద్ద మ్యాటర్ కాదు డిగ్రీ ఎగ్జామ్ రాసింది ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ ఇంటర్మీడియట్ కదా రాసి హాలిడేస్ వచ్చినాయి నాకు బాగా గుర్తుంది మన ఏంటి ఫిలిం నగర్ సివిఆర్ న్యూస్ నుంచి కార్ నుండి ఇలా టర్న్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మాట్లాడుతుంది ఫోన్లో ఊరికే సరదాగా ఆరు నెలలు ఇది ఉంది ఏంటి లీవ్ ఉంది ఊరికే టైం పాస్కి హాలిడేస్ ఉంది టైం పాస్కి ఏమన్నా చూడక్క సరదాగా ఆనింది నేను అప్పుడే చెప్పినా కరెక్ట్ మోహన్ బాబు గారి ఇంటి ముందు నుంచి పాస్ అవుతుంది కారు వల్ని ఒకసారి వస్తే వెనుకకి వెళ్ళలేవు అని అంటే అసలు ఏం లేదక్క జస్ట్ ఊరికే ఒక సీరియల్ యాక్ట్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళు చదువుకుంటా మళ్ళీ నేను సివిల్స్ రాస్తా అన్నది అవునా నిజమా కత్తం కాంప కొల్లేరు అయిపోయిన తర్వాత డిగ్రీ రాలే కంప్లీట్ అయ్యేవాడే అంటే నువ్వు నేను డాన్స్ ఇట్లా హోటల్ తటల్ తాని అయిపోయి సో అలా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు తను కూడా ఏదో ఫ్లో క్లాట్ లా ట్రై చేశానని అది అడగక ఇచ్చిన మనసు అనుకుంటా మెయిన్ అప్పటివరకు చిన్న క్యారెక్టర్ డిగ్రీలో చిన్న రోల్ చేశాను తర్వాత కృష్ణ అవతారాలు అక్కడ సిస్టర్ గానే చేసా ఆ తర్వాత ఆడిషన్ లో వెళ్తే మెయిన్ లీడ్ వచ్చింది అనమాట ఇంకా అప్పటి నుంచి ఎందుకు లే ఇంకా చదివినా ఇదే డబ్బులు కదా అని చెప్పేసి కటింగ్ చేసిన తర్వాత అవసరం వల్ల ఈమెనైతే తీసుకపోని కళారంగంలో కళారంగం లేదు ఈమెకు ఈమెను రేడియో జాకింగ్ తీసుకపోతే మీ డాన్స్ చేపిస్తే సెలెక్ట్ అవ్వాలి కదా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి సెలెక్ట్ అవ్వాలి కదా ఆఫర్ రావాలి కదా నాకు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ అసలు ఇది ఏమైతుంది ఏదో రోజు మీరు కలెక్ట్ అవుతారు బాబు కలెక్ట్ అవుతారు లేదు ఆ లేదు బేసిక్ గా ఎందుకు ఆ పాయింట్ చెప్తా నేను ఎవరన్నా కింద నుంచి మీ దాకా చూడగానే దాని చెప్తా వీళ్ళు కింద నుంచి మీ దాకా వచ్చే శాఖ నుంచి వచ్చేది ఓకే అనేది ఆ రేడియో జాకి వాళ్ళు ఎవరో పక్కనే కూర్చొని మాట్లాడుతారు రేడియో జాకి మరి వాడు నేర్పించేటప్పుడు పక్కకే కూర్చొని పక్కన అవునా సరే వచ్చేసి ఇట్లా అంటే కంప్లైంట్స్ వస్తుంటే నాకు నాకు కూడా తెలియదు నేను ఏమైతే నువ్వు బేసిక్ గా బట్ నాకు కానీ ఇట్లా అయితే అనుకోలే క్లాసికల్ డాన్స్ కి తీసుకెళ్ళింది దీనికి ఎడ్యుకేషన్ కి అసలు అమ్మన్న ఎక్కడన్నా వెనుక దగ్గిందేమో కానీ అక్క మాత్రం అసలు ఉన్న ఫీల్డ్ అన్ని ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ నాతో ట్రై చేయించేసి మొత్తం ట్రై చేయించింది అనమాట ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే జెంట్స్ అనేది కామన్ పాయింట్ నేను ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం దాంతో చెప్పేటప్పుడు సరే ఇది సెట్ అవ్వలేదు దీనికి ఇంకో దగ్గర బ్యూటీ పార్లర్ బ్యూటీషియన్ ఏంటి అన్నీ ట్రై చేయించింది ఆఖరికి ఇది ఏం చేయొద్దు దీంట్లోనే కూర్చోవాలని చెప్పి మళ్ళీ ఇది కూడా చేసాం ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ నేను ఒక అడ్వకేట్ దగ్గర అసిస్టెన్సీ చేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ బీఏ చేపించింది ఒక హోప్ ఉండే అనమాట సరే దీనికి ఇక్కడే ఏమో ఉందేమో అని అక్కడ పోలీసులు లాయర్లను చూసి అక్క అక్క వీళ్ళు ఎవరో ఇలా మాట్లాడుతున్నాను చెప్పడం నుంచి ఇట్లా మెన్నెల్ అర్జీ అట్లా ఉండే నేను ఏదో ప్రాబ్లం ఏదో సమస్య ఏదో ఫోబియా ఉండే బావ నాకు అదంతా రీసెంట్ రీసెంట్ టైమ్ 
అవగలిగారంటే <laughs> 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 So, one of the reason, and ever support like Kunda. Mm. So, when there are hurdles faces, under. Mm. So, our biggest problem, my dear, what's the value? Face chasing, face chasing, the. Face chasing, the. And then, ever support like Kunda, our survival, Mundu cost, then, Padu. In this, Baba, that support is not the industry. Sir, this is basic. Under the paper, Samala, Nala, Kaka, Kunda, Mama. Nala, Kardangale. మనం ఇంతవరకు ఇన్ ఇయర్స్ ఇంత సర్వైవ్ అవుతూ ఇంత లాంగ్ వచ్చాం కదా జర్నీ ఈ గ్యాప్ లో మీరు ఫేస్ చేసిన పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమైనా లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ గా కష్టం అయ్యేది అదే పెద్ద ప్రాబ్లం ఇంకా అంతకంటే పెద్ద ప్రాబ్లమ్ అంటే తప్ప మాకు వేరే ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్ లేదు కదా బాబా ఆబ్వియస్ గా ఈ రోజు ఇక్కడ వర్క్ లేదని అంటే మనకి ఇంటి దగ్గర ఫైనాన్షియల్లీ క్రైసిస్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కామన్ అనమాట అవి అయితే ఫేస్ చేసిన నేను సీరియల్ అయితే ఏదో ఒక సీరియల్ దేవత పాత దేవత ఈ రోజు షూటింగ్ చేసి వచ్చాం ఈ రోజు షూటింగ్ చేసి వచ్చిన తర్వాత అప్పటికి ఇంకా వీళ్ళు రాలేదు నేను మీరు వీళ్ళు సిసిలలో ఉన్నారు ఇక్కడ మొత్తానికి ఈ రోజు షూటింగ్ చేసి వచ్చినాను షూటింగ్ చేసి వచ్చి నైట్ సీరియల్ క్లోజ్ అన్నారు ఒకటే సీరియల్ నాకు ఏ సీరియల్ లేదు అప్పుడు ఆవిడ దగ్గర చిట్టి గట్టిగేస్తున్నాం అప్పటికి ఉన్నాము అంతే ఇంకా నేను నెక్స్ట్ అనేది వెళ్ళి వాళ్ళు ఏంటి ఇలాగ టూ టూ మంత్స్ త్రీ త్రీ మంత్స్ పేమెంట్ పెట్టుకునే వాళ్ళు కాదు అనమాట ఈ మంత్ వేస్తే ఈ మంత్ ఇచ్చేవాళ్ళు అది అసలు దాని తర్వాత ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ దాని తర్వాత నా పేరు మీనాక్షి కానీ అంటే ఇది చెప్పొచ్చు తెలియదు కానీ ఇండస్ట్రీలో బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఎంత లాస్ అయ్యేదంత ఆర్టిస్ట్ లే సీరియల్ అయిపోతుందని టక్కు మని చెప్తారు ఫైనాన్షియల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉండి సెటిల్ అయి ఉండిపోయి ఉన్నాము క్యారెక్టర్ సడన్ గా తీసేస్తున్నారని ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా తీసేస్తారు ఎక్కడ బ్యాంక్ బ్యాకప్ అనేది ఉండదు మాకు ఎక్కడైనా ఫైనల్ గా లాస్ అయ్యేదంతా ఆర్టిస్ట్ లే కదా క్లోజ్ అవుతున్న విషయం మనకి తెలియదులే కానీ కావాలని క్లోజ్ చేయరు బట్ అంటే వాళ్ళ రీజన్స్ వాళ్ళకి ఉంటాయి స్ట్రగుల్ అంటే సపరేట్ స్ట్రగుల్స్ ఏమి ఉండవు అయిపోతే మళ్ళీ వచ్చే వరకు టెన్షన్ ఎందుకంటే మనం బ్యాకప్ పెట్టుకోం లక్షలు లక్షలు కాబట్టి అదే ప్రాబ్లం ఇట్లా ఈ ప్రాబ్లం ఫేస్ ఎప్పుడైనా మీ ముగ్గురులో ఈ నేల కెరీర్ ఇప్పుడు అనిపించిందా అరే అనవసరంగా వచ్చాను ఇండస్ట్రీకి ఎప్పుడు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అంటే బర్త్డేలు ఉంటాయి మ్యారేజ్ డేలు అంటే ఇప్పుడు పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి నేను ఫేస్ చేస్తుంది అయితే ఇంపార్టెంట్ పెళ్ళ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అరే మనం చదువుకొని జాబ్ ఉంటే చేసే వాళ్ళు హెల్త్ బాగోదు మెయిన్ హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు కూడా షూటింగ్కి రమ్మంటారు కదా అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే కనీసం సిక్లీ పెట్టేసుకుంటాం కదా జాబ్స్ అయితే అంటే మన దాంట్లో ఏంటంటే టెలికాస్ట్ అవ్వాలి అవుట్పుట్ కావాలి అది ఎందుకంటే అది వాళ్ళ ప్రాబ్లం మనం ఏం చేయలేం దానికి అది వాళ్ళ విషయం అంటే ఈ ఒక్కదానికి అగ్రీ చేయనేమో కానీ మనం అన్ని తెలిసే దిగిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ దాంట్లో పాజిటివ్ నెగిటివ్స్ అయితే సిక్లీ పెట్టుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉందంటే వాడు ప్రీవియస్ ఎన్ని డే అండ్ నైట్ షిఫ్ట్లు చేసిండు అది ఆ ప్రాబ్లం వానికే తెలుసు నాకు అనిపించి చాలా సార్లు అనిపించింది ఎందుకంటే నన్ను అసలు కావాల్సుకొని రాలేదు కాబట్టి స్టడీస్ గురించి కొంచెం ఐడియా ఉంది నాకు ఎంతసేపు బాగా చదివి అది నా బిజినెస్ ప్లాన్ చేసుకుందాం మంచి జాబ్ చేద్దాం అని ఉండే కాబట్టి చాలా సార్లు ఆఫర్స్ లేని ఒక రెండు మూడు నెలల గ్యాప్ లో అనిపిస్తుంటది ఇప్పుడు కూడా అనిపిస్తుంది సరే ఓకే ఇప్పుడు కష్ట గురించి మన మీ ముగ్గురు మీ లైఫ్ లో ఇప్పటి వరకు ఒక మంచి ప్రీషియస్ మూమెంట్ అంటే ఏముంటుంది మీకు చాలా ఉంటాయి లైఫ్ లో మీ ముగ్గురు మంచి అంటే మీకంటూ ఎప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మనం ఎంత కొట్టు తిట్టుకున్నా మనకంటూ తక్కువ గుర్తొచ్చే ఒక పాయింట్ ఉంటుంది అర్రే అనేది కలిపి మా హ్యాపీ అయింది మేము కూడా హ్యాపీ నిజంగా అండి నాకు నా నాకైతే నాకు ఇంకా తెలిసినప్పటి నుంచి ప్రీషియస్ థింగ్ అంటే నా మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి అయితే ఇట్ వాస్ ప్రీషియస్ థింగ్ టు మీ మరి దానికి కూడా అదే అనుకుంటున్నా ఇది ఎలాగో మీరు పెళ్ళి చేసుకున్నాను హ్యాపీ అయినా అది వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ మేబీ నాన్నకు బాగాలేనప్పుడు ఒకటి మేము ఎవరు లేదు కదా ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు ముగ్గురమే నిలబడాల్సిందే ముగ్గురం మా వెనకాల మీరు ఉంటారు చచ్చినట్టు మీకు వేరే ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఆ టైంలో కూడా ఎవరు ఎక్కడ తగ్గలేదు అనమాట ఏముంది ఏం లేదనే పాయింట్ పక్కన పెట్టేసి అసలు ఉందా లేదా అనే ఆలోచన లేకుండా ఎవరున్నారు అని అంటే మేము ముగ్గురం ఉన్నామని వెనక్కి తిరుగు చూసుకోకుండా ఉన్న మూమెంట్ అనమాట 
So, that uh, moment is also good or bad at any time. Those are things, uh, times, uh, times, uh, moments are always good. Supportive movements. I have a lot of questions. I have a lot of questions. I have a lot I have a lot of questions. 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 I a I if you have a better one, you can better one. Maybe, you know? That's it. Better one. Hello? I'm not sure. 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 See, what is answer? answer. This is question. This is question. This This Sir, okay, in model, pedda dano, din kante, le kapote, koncham life use in dano, le dante, ah, koncham koncham buddhi thel sin daggar no, nici struggles lo undi 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 na tarwa, ta choose 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 choose, achchi ni kabati, idhi face jee galdi, but din road me dadle se se din daggar rupee le kapote na gula, idhi face jee isko galado, din daggar a, okay, irway veilu, padhihen veilu, itne padhihen veilu, padhivelu itne padhivelu, aidhivelu itne ante. Din yaasa lo, idhi man shavadin ka. Ante double ne pote manam zero ani the then mind lo intermediate nundi rendu mulakshil sampadin chalam starta hi ne then. Kante then costu ne atle income work ko kasta padam starta hi sirki. Then ki double ne ka pote motto mitla hi pote then matra. Na kadi bayaman matra. So mental ka physical ka weak hi pote the. Kabatte koncham din ekko kanipet ko nunta midrab. Kani inta istamu prema din mi dunna padki guda. Na problem lo adi financially mentally first. Mental tension. Explanation, yes. yes. I'll give you the two answers. Yes. 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 I Okay, 
చికెన్ తినొద్దు లివర్ మటన్ లివర్ నేనే చెప్తున్నా పాస్తా నేనే చెప్తాను చెప్తాం అలా కాదబ్బా ఒక చెల్లి ఇస్తారు కనీసం ఏ ఫుడ్ తింటాడు మీకు చెప్పినా కదా సరే సర్లే ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం ఇంత ప్రేమ దానికి వంట వచ్చేది వండి పెడుతుంది మాకు రాదు ఇదంటే ప్రేమ అని చెప్పి నేను బాగా అర్థం చేసుకుంటావు అని చెప్పి మీరు కనుక నేను తినే కూర కూడా ఇప్పుడు మాట్లాడు ఫిష్ ఫ్రై ఫిష్ ఫిష్ అనుకుంటున్నా ఫిష్ 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 ఫ్రై పులి సాధన చాలా ఉంటాయి బాగా ఫిష్ అని చెప్పినప్పుడు కలిపేస్తా అలా కాదు ఇప్పుడు మీరు అంటే రాసింది చెప్తావు బా మీరు రాసింది చెప్పలేదు ఫిష్ అంటున్నాయి సరే సరే ఓకే ఓకే మేము ఇష్టం ఫుడ్ ఇంకొకటి అది గులాబ్ జామ్ వెనీలా విత్ గులాబ్ జామున్ ఒకటి తింటది అది చాలా ఇష్టం డిజర్ట్స్ లో అయితే చికెన్ లివర్ ఓకే నో వేస్ట్ క్రాప్ నో చికెన్ లివర్ క్రాబ్ అడిగి ఇష్టమైంది క్రాబ్ చెప్పేసా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పటి నుంచి టాస్క్ ఇప్పటి దాకా ఆల్్రెడీ అడిగినవే అడిగిన क्वेश्चन లేదు అంటే నేను ఈ రైమ్ రాసిన చెప్పొస్తాను అందుకే గ్రూప్ చేసుకోండి గ్రూప్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఆవిడ ఆవిడకి ఇష్టమైన కలర్ ఎప్పుడు బ్రౌన్ కలర్ ఇప్పుడు ఇష్టం ఎట్లా తెలిస్తే మనకి ఏదైనా చూస్తే బ్రౌన్ కలర్ లో చాక్లెట్ కలర్ లో ఎక్కువ మనం ఎంబడే పిక్ చేసేది అంటేనే దట్స్ అవర్ ఫేవరెట్ కలర్ అది మనకి ఎట్లా ఉంటుంది సెకండరీ సో దట్ బర్గండి అది ఎక్కువ పడ్డం వేరు మనం వేరే అనుకోండి ఇష్టపడ్డం వేరే చూస్ చేసుకోవడం వేరు అది నాకు తెలియదు మరి రెండి పర్పుల్ ఆ దాని మొక్క చూసారా అట్లా ఉంటది తెలియదు మరి సో నాకు ఇష్టం కలర్ బ్లాక్ చెప్పాగా మరి ఫస్ట్ బ్లాక్ అని నేను చెప్పాలి 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 చెప్పింది ఇప్పటి వరకు మీ ఇద్దరు ప్రేమ సౌజనికి ఎక్కువ ఉంది ఓకే అడ్డు చూద్దాం ఫస్ట్ మీ పెద్దకి ఇష్టమైన ప్లేస్ ఏది మాల్దీవ్స్ ఇష్టం వేరే చూస్ చేసుకోవాలి నేను అడగకు నువ్వు ఈమే చెప్పాలి కదా ఆన్సర్ ఈ ఒక్కతే చెప్పాలి కదా ఏడు ఇష్టం చెప్పాలి ఇష్టాలు వేరు చూస్ చేసుకోవాలి వేరు ఇష్టమైన ప్లేస్ ఆగ్రా అసలు అది ఏడేడ తిరిగిందో కూడా తెలియదు నాకు దాన్ని ఇష్టం ఏడ తెలుస్తుంది నాకేమన్నా కరెక్ట్ గా నిజం చెప్పి వెళ్తేనేమన్నా తెలియదు రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ ఏంటి 
రాలేదు సో ఈ పాయింట్ అయితే నేను అసలు ఒప్పుకోను దీని గురించి వీ నెవర్ డిస్కస్డ్ నీకు ఎప్పుడు ఇష్టం ఎక్కడికి ఇష్టం ఎక్కడికి పోదాం అనే పాయింట్లు మేము తెచ్చుకోలేదు ఎక్కడ ఉండాలనుకోదని చెప్పండి అది హోమ్ అని రాయండి కానీ మీరు బెదిరించొద్దు మీకు ఇష్టం నుండి మీకు మీ ప్రేమ అనేది ఒప్పుకోండి ప్రేమ లేదు మొత్తం అందరూ లాస్ట్ లో పనిష్మెంట్ ఓకే సో ఇప్పుడు సౌజన్యకి ఇష్టమైన హీరో ఎవరు అక్షయ్ కుమార్ హిందీలే కదా తెలుగులో ఇప్పు తెలుగు తెలుగులో నీకు నచ్చింది చెప్పు నాకు నచ్చిన పెద్ద రైట్ ఆన్సర్ మహేష్ బాబు అవునా మధ్యలో మార్చింది అనుకున్నాను మారుంటే మారుతుంది నిలకడే ఉండట్లేదు నీకులాగా సరే ఓకే సిరీస్ ఎక్కి ఇష్టమైన హీరో ప్రభాస్ ఓ సూపర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆవిడి గారికి పెద్ద ఇష్టమైన హీరో కొత్తగా ఇంకో పేరు ఆడేది దీంట్లో నానియా కాదు మీరా మళ్ళీ నేను హీరో హీరోనే బావా బావ కాకుండా కొత్తగా వచ్చిన హీరో ఎవరే బావలా ఉండే హీరో విజయ్ సేతుపతి ఓకే రైట్ ఆన్సర్ క్లూ ఇచ్చింది కాబట్టి నేను అలా ఉన్నా అనుకోకండి చాలా మంది అదే బాగా నాకు మెసేజ్ చేస్తున్నారు నిజంగా జోక్గా సీరియస్ గా సరే ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సౌజన్యకి ఇష్టమైన హీరోయిన్ ఎవరు శ్రీదేవి కానీ హిందీ చెప్పొద్దనే చెప్పాలి సరే సరే ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ శిరీషకి ఇష్టమైన హీరోయిన్ హీరోయిన్ అంట ఇష్టమైన హీరోయిన్ మీరిద్దరు శిరీష విషయంలో చాలా తప్పుగా ఉన్నారు శిరీష ఇష్టాలు మీకు తెలియట్లేదు కాదు పొద్దున ప్రభాస్ అంటది సాయంత్రం మహేష్ బాబు అంటది రాత్రి కాదు ఇంతకు ముందే మాకు సిరీస్ అండ్ డిస్టర్ సిరీస్ అండ్ డిస్టర్ చాలా ఇష్టపడతాం మేము అది ఇష్టపడతాం బాబా ఆ ఇష్టం కవరింగ్ వద్దు హలో కవరింగ్ వద్దు మనోభావాలని అతని ఇష్టాన్ని తెలుసుకోండి ఇప్పుడు నేను మనోభావాలే నా మనోభావం అయితే బీవచ్చాక దెబ్బ తిండి మరి నేను దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి చెప్తా లేదా అక్క చెప్తా చెప్పే ఏంటి నువ్వు చెప్పేవి పెద్దదాని ఇంటికి సరే ఓకే బాస్ మీ ఇద్దరు ఓడిపోయారు కాబట్టి సౌందర్య వాడికి ఇష్టమైన లేదు ఎప్పటి నుంచే మీరు ఎప్పుడు డిస్కషన్ వచ్చింది మనకు తోకలో ఎప్పుడు నుంచి అంటారు 
అది బాండ్ చెప్పేసుకున్నారు మీరు అంటే ఆవిడతో మీకు బాండ్ లేదు మీరు పై పైకి శ్రీశాంత్ ఇష్టం అని చెప్పుకోవడం పేపర్ నెక్స్ట్ మొత్తం మా లాస్ట్ మాడం ఓకేనా ఇంకొక లాస్ట్ ఉంది ఆవిడకి ఇష్టమైన హీరోయిన్ వంద మంది పేర్లు చెప్పొద్దు ఏదైనా ఒక పేరు చెప్పండి చెప్పండి సావిత్రి రమకృష్ణ త్రీదేవి బాబా దాని ముగ్గురు ఇష్టం ఇక నాకు తెలియదు ఆ ముగ్గురులో ఎవరని మెయిన్ అయిపోయింది ఇంటర్వ్యూ సో దిస్ ఇస్ పనిష్మెంట్ లో ఉన్నాయి కంగారు పడకండి ఓకేనా చాలా పనిష్మెంట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ చాలా క్వశ్చన్ ఉన్నాయి రెండు క్వశ్చన్ ఉన్నాయి ముగ్గురు కలిసి చూసిన ఫస్ట్ సినిమా ఏంటి సరే ఓకే ఇప్పుడు ఈ విషయంలో గెలుపు ఎవరిదంటే ఆల్మోస్ట్ సౌజన్య అన్ని కొంచెం కరెక్ట్గా చెప్పింది పాపం శిరీష అని మీరు కనెక్ట్ చేయలేపారు కాబట్టి శిరీష అనే ఇది విన్నర్ ఓకేనా ఇప్పుడు శిరీష ఏం చేస్తుందంటే చిన్నప్పుడు వాళ్ళ అక్క నేర్పించేటప్పు ఉంది కదా అది ఒకసారి మా అభిమానుల కోసం మీరు మళ్ళీ ఒకసారి వేయాలి ఆ చేసే ముందు లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు నీకు వాళ్ళిద్దరు నచ్చిన క్వాలిటీస్ ఏంటి నచ్చిన క్వాలిటీస్ ఏంటి సింపుల్ క్వశ్చన్ ఆగా అంటే నచ్చిన క్వాలిటీస్ నెచ్చు ఉంటాయి నచ్చిన క్వాలిటీస్ ఏంటి ఒకవేళ అవి ఎందుకు నచ్చు నీకు నచ్చిన క్వాలిటీస్ ఏముంటాయి ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు ఇప్పుడు నీకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నారు ఎంతకాలం నచ్చిన క్వాలిటీస్ ఏమున్నాయి ఎప్పుడు నేను చెప్పారా నీకు నీలో నాకు ఈ క్వాలిటీ నచ్చదు అని నీకు వాళ్ళిద్దరిలో నచ్చని క్వాలిటీస్ నచ్చని క్వాలిటీ ఫస్ట్ శిరీష టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి టూ మచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ బయట వాళ్ళని అంటే వాళ్ళతో మనకు దెబ్బ తగిలిన తర్వాత కూడా ఆ దెబ్బతోనే ఆకుండా రెండో అవకాశం కూడా అవతల వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేది అది మన తప్పే టూ మచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అనేది నాకు అసలు నచ్చదు అక్క ఒక దెబ్బ పూర్తిగా తగలక ముందే అవతల నచ్చదు తన్నే దాకా ఆగవే అంట మొత్తం తన నీవే అవతల పడే నాకు అంటే ఇంత అబ్బాయి మేమే మనకు కూడా తెలియదు కాదు అంటే ఇప్పుడు ఈ నచ్చని క్వాలిటీ అంటే వాళ్ళకి చెప్పారా దానివల్ల అంటే ఈ మీరు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు నచ్చని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయో దానివల్ల వాళ్ళు ఫేస్ చేశారా బాగా పాయింట్ ఏంటనేటప్పటికి ఒకరు అతి ఎక్కువగా ఓపిక పట్టడం ఇంకొకరు అసలు ఓపిక ఒక లిమిటెడ్ ఓపిక పట్టేసి దీని తర్వాత దాన్ని బేరబుల్ అసలు బేర్ అనేది చేయకుండా ఇంకా అది నత్తింగ్ తన సిచ్యువేషన్ కి రావడానికి కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒక టైంలో అతి ఎక్కువ ఓపిక పట్టిన వాళ్ళు అట్లా తయారవుతారు ఎందుకంటే అతి ఎక్కువ ఓపిక నేను చూసిన కాబట్టి రెండో ఆపర్చునిటీ దాకా వెళ్ళే అవసరమే లేదు ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ బిగినింగ్లో దాన్ని కట్ చేస్తే అయిపోతుంది అనేది దాని పాయింట్ సో దాని వే ఆఫ్ థింకింగ్లో అది కరెక్ట్ ఒక్క టైంలో ఏమవుతుందంటే కొంచెం వెయిట్ చేస్తే కనీసం మాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చినట్టు అవుతుంది అనే పాయింట్లో మేము ఎదురు చూస్తాం ఏ మనిషి అయినా అపోజిట్ నెట్ పర్సన్ అయినా ఎవరైనా ఎదురు చూస్తాం అంత ఓపిక ఇప్పుడు దాని దగ్గర లేదు నాకు అంత టైం లేదు నాకు సోదొద్దు అనుకునే కండిషన్లో అది నా దగ్గర ఇంకా చాలా టైం ఉంది రెండోసారి కూడా ఆ రెండు మాత్రం నన్ను బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తే నెగిటివ్స్ అని చెప్పని వాటిని వాళ్ళ వాళ్ళ పరిస్థితులను బట్టి వాళ్ళు ఉంటున్నారు ఇబ్బందులు పడతారు వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడేది చూసి తట్టుకోలేకపోవటం వల్ల అంటే మా ఇద్దరు ఇబ్బందులు దానికే వస్తాయి అదే మొత్తం కలిసి కూర్చొని మనమే బాధపడతాం కాబట్టి అందుకని సమస్య అది ఏదైనా సరే దీని పక్కన నుంచి ఉంటది ఆ సమస్య ఏంటో దాని గురించి డీటెయిల్ గా కనుక్కొని అది హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది లేదా దాని గురించి తెలుసుకొని అది ఖచ్చితంగా పక్క నిలబడుతుంది పాయింట్ ఏంటంటే ఇద్దరు పక్కగా ఉండరు లేట్గా జాయిన్ అవుతుంది కాకపోతే అది లేట్గా వస్తుంది మొత్తం దాని మీద తిరిగి సరే ఓకే పెద్దది కాబట్టి కొంచెం ఆ మాత్రం భరించాలి కొద్దిగా టైం తీసుకుంటుంది ఆ టైం తీసుకునే దాంట్లో బాధపడతాం ఇది ఇంకా రాదు జాయిన్ అవ్వడానికి ఇది ఇంకా రాదు నొక్కేసుకునే గ్యాప్లో వస్తుంది లేట్గా మొత్తం దానికి వదిలేస్తాం పక్కకి వెళ్తాం 
అది ముందే వస్తే దాని గురించి డిస్కషన్ ఏదో అక్క ఇట్లా అయింది ఇట్లా అయింది అని చెప్పుకోవడానికి ఉంటుంది అది రాదేది అది వీళ్ళు ఎంత తను ఒక సత్తర రోజు చూద్దాం అనుకుంటుందో మరి దాని మనకి ఏమనుకుంటుంది ఓపిక పడుతుంది నేను పొద్దున లేవగానే ఒక రీల్ చేసిన రీల్లో ఏంటంటే కింద కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు పైన నాజర్ గారు ఉన్నారు ఒక ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు ఇంటర్వ్యూ అతను ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఫోన్ ఇన్ సీఎం సంథింగ్ ఏదో నాజర్ గారు చెప్తా ఉంటారు ఆ ఫోన్లో అవతల వాడికి ఓటర్ అడుగుతాడు సార్ మీరు ఎప్పుడో మూడేళ్ల క్రితం మా దగ్గరకు వచ్చినారు ఇంతవరకు మళ్ళీ మా దగ్గరికి రాలేదు అంటారు అప్పుడు నాజర్ ఏం చెప్తే ఆయన సీఎం ఆ సినిమాలు సినిమా పేరు మీ ఇంటికి కరెంట్ వచ్చిందా మీ ఇంటికి వాటర్ వచ్చిందా మీ ఇంటి పోస్ట్ ఆఫీస్ పక్కన అదుందా ఇది ఉందా ఇది ఉందా అని చెప్తారు అన్నీ వచ్చినాయి 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 అంటారు ఇవన్నీ నేను మీ గురించి ఆలోచిస్తూనే వచ్చినాయి అయ్యా నేను వచ్చి మీ పక్కన కూర్చుంటే ఇవన్నీ పనులు ఎవరు చేస్తారు వాడు మాకొద్దు చిన్నక్క పెద్దక్క చిన్నక్క ఒక్క నిమిషం ప్రతి ఇంట్లో జరిగేది ఇదే సో అట్లా నేను మెల్లిగా జాయిన్ అయినా ఫస్ట్ నేను అవన్నీ గ్యాదర్ చేసి గ్యాదర్ చేసి జాయిన్ అవుతాను నీట్ గా మాకేంటంటే అది ఈ లోపు ఎందుకు నచ్చింది అసలు చెప్పింది ఆవిడ ఓకేనా ఈవిడ అతి ఓపిక ఆవిడకి ఓపిక ఓకేనా దీని వల్ల మీరు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తుంటారు సో ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్ తరఫు తెలిసి ఏంటంటే మీరు నిజంగా వాళ్ళ వల్ల ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తే ఈవిడ తరపున వీడు చెప్తుంది ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి అయినా కొంచెం మారండి ఆవిడ కోసం అంటే తగ్గించుకోవాలి కామెడీ కాకుండా సీరియస్ తీసుకోండి ఒక విషయాన్ని కొంచెం మీ మీ అక్క మీ మంచి కోసం చెప్తుంది కాబట్టి సీరియస్ తీసుకోండి చాలా సార్లు చెప్పారు అవతల వాళ్ళు చెప్పేది పూర్తిగా విను అవతల వాళ్ళు చెప్పేది పూర్తి నేను ఒక సార్ టైంలో నేను రియలైజ్ అయినా సీరియస్ గా నేను రియలైజ్ అయినా ఇక ఇప్పుడు కూడా వింటలేనా ఆగు అన్నది కొత్త పోరినా నోరు మూసుకోలేదా మళ్ళీ గుర్తొచ్చింది ఆగు నేను వింటలేదు అని విన్నా అట్లా సో ఇది అర్థం చేసుకోండి నెక్స్ట్ పెద్దవాళ్ళు ఇంటికి పెద్దవారు కాబట్టి ఇద్దరులోనూ టపటప చెప్పి ఎక్కువ లాగి నచ్చే క్వాలిటీ నచ్చని క్వాలిటీ అంతే సేమ్ క్వాలిటీస్ పెద్ద తేడా ఏమి ఉండదు అంతే దీనికి అస్సలు ఏమాత్రం కూడా ఏమంటారు మొత్తం ఇట్లా మొత్తం మునిగి మన పైకి నీళ్ళు వస్తాయి కదా అప్పుడు వచ్చినప్పుడు అది రియలైజ్ అవుతుంది అనమాట ఓ నేను నా జుట్టు తడిచిపోయింది నేను ఇక్కడ ఉన్నా అని చెప్పేసి చేయి పైకి ఎత్తితే మనం ఆ చేయి పట్టుకోవడానికి ఉరకాలి చేయి రెడీ ఉండాలి మళ్ళీ దూరం ఉండొద్దు మనం ఈ చేయి మీద చిన్నక్క ఈ చేయి మీద పెద్దక్క అని రెండు చేతులు పైకి లేపుతుంది మేము ఇది మోకాల వరకు నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు చెప్తాం చెప్తుంది మనకు మునుగుతుంది మునుగుతుంది మా అమ్మ ఎట్లా చెప్తుంది అక్కడ వాటర్ ఉంటాయి ఇక్కడ సిరీస్ ఉంటుంది అప్పుడే చెప్తుంది అగో అది వాటర్ దగ్గరకు వస్తుంది అగో వాటర్ దగ్గరకు వస్తుంది మేము కొంచెం ఇక్కడ వరకు చెప్తాం ఇది ఏ ఏం కాదు ఏం కాదని పై కనుకొని పై కనుకొని పై కనుకొని మొత్తం తెచ్చుకుంటుంది సో ఇదన్నమాట దాని పరిస్థితి ఇదేంటంటే ఎట్లంటే ఎవరిని హర్ట్ చేయకుండా అది హర్ట్ అవ్వకుండా సో అట్లా మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అంతే సరే ఓకే డన్ సిరీస్ అయిపోయి నువ్వు నచ్చింది అంటే ఇది తొందరగా మెల్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మేము ముగ్గురం గొడవ పడ్డాం ఏదైనా జరిగింది ఇది కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉంటది ఇది తొందరగా వచ్చేస్తుంది తొందరగా ఐస్ అయిపోతే సరే మా అన్నోళ్ళే కదా అని ఏవో రీల్స్ పెట్టడం వాట్సాప్ మెసేజ్లు ఫ్యామిలీ ఇది అది అని మొత్తం మెసేజ్ పెట్టడం ఇవన్నీ చేస్తుంది అది కొంచెం అలాగా కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది నచ్చే విషయం కాదు నచ్చే విషయం చెప్పే వీటిలో నచ్చే విషయం అంటున్నావా నా దగ్గర దానికి అన్ని నచ్చని నచ్చే విషయాలు అంటే ఇవాళ ఫుల్ గొడవబడ్డమా రేపు ఎల్లుండో ఇంకెప్పుడో ఎప్పుడన్నా ఒక నాలుగు రోజుల తర్వాత షూటింగ్స్ అని అవన్నీ అని అని కలిపిస్తే ఇంకా అది ఉండదు మైండ్లో మళ్ళీ నార్మల్గా వచ్చి నార్మల్ అట్లా ఏం జరిగినట్టు ఏం కానట్టు అట్లా వచ్చి నేను 
మొన్నే కదా ఇట్లా అనుకున్నాం ఇదేం అడుగుతాం ఇదేం పట్టించుకోవట్లేదని బాబా మనుషులు వదిలేలేం కదా దాని సరి కొంచెం నాకు అది పోదు కొంచెం ఉంటుంది మైండ్ సరే ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పమ్మా చిన్న బిడ్డ ఎందుకంటే <laughs> 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 నచ్చకపోవడం ఏదైనా జరిగింది అంటే ఇమీడియట్లీ ఇది షేర్ చేసుకోవడానికి కానీ ఏమైనా జరుగుతుంది అనే సెన్స్లో దీని దగ్గర నుంచి ఇమీడియట్లీ కాల్ వస్తుంది కనీసం విషయం ఏంటిది అంటే సాల్వ్ చేసినా చేయకపోయినా మనం సెట్ చేసిన చేయకపోయినా ఒక లిర్నర్ లాగా టక్ మనీ ఉంటుంది అవైలబుల్ ఉంటుంది పెద్దకి ఏంటంటే ఇందాక తీసుకుంటుంది అది చెప్పడానికి సోర్స్ ఇయర్ నేను పర్టికులర్గా ఫేస్ చేసి మీ మధ్య కాలం దాని దగ్గర నుంచి వినడానికి టైం ఉండదు లేకపోతే సోర్స్ ఉండదు అసలు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి సోర్స్ ఉండదు కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద మినిట్ ఒక మోరల్ సపోర్ట్ వల్ల చేంజ్ అవర్ మాత్రం దాని దగ్గర నుంచి వస్తుంది కానీ బిగినింగ్ లో దీని దగ్గర నుంచి ఉంటది అన్నమాట సో ఫైనల్ మీ ఇద్దరు అవుట్ అయిపోతే అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నువ్వు దానికి చెప్తది నాకు చెప్తది మళ్ళీనే నీకు వస్తా అది మాట అది ఏదైనా సరే సరే అదే సరే ఓకే ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది బావ అంతే అంటే ఆల్మోస్ట్ సో ఫైనల్ గా ఎడిచినా సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ చెప్పేది నువ్వే అంటే అలాంటిది ఆ సపోర్ట్ అనేది ఇప్పుడు సొల్యూషన్ మేము తీసుకోగలుగుతాం ఆ పాయింట్ అసలు అది కాదు నువ్వు అనేదానివి అది ఏ సొల్యూషన్ కానీ సమస్య కానీ మాతో పాటు డిస్కషన్ లేని ఉండాలి అట్లీస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డల్లుగున్ను ఏమైంది 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 అని అంటే మీకు మాట్లాడే చాత కావట్లేదు మరి నచ్చే విషయం చెప్తా చెప్పా చెప్పి ఇప్పుడు చెప్పు ఇక నచ్చే విషయం అండర్స్టాండింగ్ ఎంత దారుణమైన గొడవలు జరిగినా ఎంతమంది మా జీవితాలలోకి వచ్చినా పర్సనల్ గా మా ముగ్గురు కలిపి వచ్చినా ఏమైనా ఎండ్ ఆఫ్ ద మినిట్ ఇద్దరు అర్థం చేసుకోవడం అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది నాకు అండ్ ఇప్పుడు ఏమో ఆటోమేటిక్ గా నేను ఎంత ఫిక్ చేసిన ఎంత టార్చ్ చేసినా ఏ సెకండ్ కూడా నన్ను అయితే వదలలేదు సో ఇది ఫైనల్ గా ప్రతి అక్క చెల్లెలు ఉండే రెగ్యులర్ గొడవలే జరుగుతాయి కానీ ఓకే ఫైనల్ లాస్ట్ ఇంకాల్ ఎవరు <laughs> 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 అంటే కొంచెం ఇంకొక కొంచెం అంటే బాగానే చూసుకున్నాము మ్యాక్సిమమ్ బాగా ఎప్పుడు చూసుకున్నాం అనిపించింది అంటే సిక్ అయిపోయి హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు బాగా చూసుకున్నాం హాస్పిటల్లో ఇంకా కొంచెం బాగా చూసుకుంటే బాగుండేది అనేసి చనిపోయిన అప్పుడంతా అనిపించింది ఇప్పుడు గుర్తొస్తే ఏమొస్తుంది అని అంటే మేము సిక్ అయిపోయినాక చూసుకున్నది ఏదో ఆయన బాగుండి మా ఇళ్ళల్లోకి వచ్చి అట్లా అట్లా ఉన్నప్పుడు చూసుకుంటే బాగుండేదేమో ఇప్పుడు ఎవరైనా మదరు ఏమంటారు నాకు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఫాదర్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటున్నాయి ఆ సీన్స్ ఉంటున్నాయి అంతకుముందు అసలు నేనే మదర్ క్యారెక్టర్లు చేస్తున్నాను కాబట్టి అంత పెద్ద పెద్దగా ఉండేవి కావు 
ఇంటి గుట్లో కానీ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు మామగారిలో కానీ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ అలాంటివన్నీ చూస్తే కొంచెం ఇంకొంచెం బాగా చూసుకుంటే బాగుండేదేమో లేకపోతే ఇప్పుడు ఉంటే ఇంకా బాగా చూసుకునే వాళ్ళమేమో ఆయన ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఫైనాన్షియల్గా ఎవరు కరెక్ట్గా లేము ప్రాబ్లమ్స్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం లేదు మ్యాక్సిమం మాకు మేము ఓపెన్గా ఉన్నాం చక్కగా ఉన్నాం ఇప్పుడు ఉంటే కొంచెం ఇంటికి పిలుచుకునే వాళ్ళు మేము ఇంకొకటి 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 అని ఒక చిన్న చిన్నదే కాదు చాలా పెద్దది అది చెప్పాలని నాకు అమ్మమ్మ నాన్న ఇద్దరు చనిపోయినప్పుడు కూడా అదే ఫీల్ అయ్యాను నేను అంటే యాక్చువల్గా అమ్మమ్మ చనిపోయినప్పుడు నేను ఆ ముందు రోజు మా మమ్మీతో గొడవ అయిపోయి చీచ్ మా మమ్మీ అంటుంది మన మమ్మీ గొడవ అయిపోయి ఇంట్లో లేనన్నమాట సో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అమ్మమ్మ చనిపోయిందని తెలిసి నా సెకండ్ నేను లేనందుకు చాలా రిగ్రెట్ ఫీల్ అవుతాను నేను ఎప్పుడు అమ్మమ్మ గుర్తొచ్చిన ఇంకా నాన్న విషయం అంటే కదా నాకా ఇంకా అమ్మది అమ్మమ్మది నాన్న దాంట్లో నాకు కొంచెం చెల్లెని దీనికి అక్కడ అవడం ఏం లేదు నేను వాళ్ళ ఇద్దరు విషయంలో రిగ్రెట్ అయ్యేంతగా ఏం లేదు ఉన్నంత వరకు పెట్టేసిన సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది ఇంటికి వచ్చి కూర్చున్నారు తిన్నారు తాగినారు అయినంత వరకు చేసినామన్న ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే మామయ్యేం జరిగిందో మా నాన్న కూడా అలాగే జరిగింది అంటే ఎప్పుడైతే ఒక డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్ అనేది ఉంటుందో అది మనం ఎంత బాగా చూసుకున్నా ఏం చేసినా ఒక సర్టెన్ ఫేజ్ వస్తున్న తర్వాత దాన్ని ఏం చేయలేము ఇంకా సో దానికోసం మనం రిగ్రెట్ ఫీల్ అయినా దాన్ని ఏం చేయలేము అంటే కాబట్టి మనం మన పనుల్లో ఉన్నాం వాళ్ళని చూసుకునే ఇంత చూసుకున్నాం అది కాదు కానీ నేను ఎక్కువగా రిగ్రెట్ అయితే నా పర్సనలీ ఒక అన్నోన్ పర్సన్ సిచ్యువేషన్ లో ఆ పర్సన్ వల్ల నేను వీళ్ళని కొన్ని నెలలు పక్కన పెట్టేసిన అనమాట ఇక సిచ్యువేషన్ ఏమన్నా టైమింగ్ ఏమన్నా కానీ ఒక నథింగ్ క్యాండిడేట్ కోసం నేను వీళ్ళని పక్కన పెట్టిన కొన్ని మూమెంట్స్ ఉన్నాయి అనమాట అవి నా లైఫ్లో నాకు తిరిగి రావు ఆ రిగ్రెషన్ ఇంకా నాకు ఎప్పటికి పోదు అది నాకు ఒక లెసన్ దేవుడు వచ్చి పక్కన నుంచి ఉన్నా సరే ఇదే ఇంపార్టెంట్ అని ఆ మనిషి వల్లే తెలిసి వచ్చింది మళ్ళీ నాకు ఓహో మనకు అది పర్మనెంట్ కాదు ఇదే పర్మనెంట్ అని ఆ విషయంలో మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా అది నెలల సంవత్సరం ఒక తెలియదు కానీ ఒక పీరియడ్లో మాత్రము మళ్ళీ అందులోంచి నన్ను బయటికి తీసింది కూడా వీళ్ళే ఆ రిగ్రేషన్ నాకు రియలైజేషన్ ఇచ్చింది కూడా వీళ్ళే సో దట్ ఐమ్ సో సారీ చెప్పు నేనైతే రిగ్రెట్ నేను నాన్న విషయంలో నేను పక్కా చెప్తున్నా నేను లైఫ్ టైం నేను ఫీల్ అయితా ఇంకొంచెం బాగా చూసుకోవాల్సిందేమో ఇప్పుడు ఉండుంటే ఇంకా బాగా చూసుకునే వాళ్ళమేమో అంటే అప్పుడు తెలియ అప్పుడు కంటే ఇప్పుడు మాకు బాగా తెలుసు తల ఒక కారు ఉంది చక్కగా అన్నున్న అదంతా ఓకే కానీ శిరీష విషయంలో అయితే ఇప్పుడు ఒక సీరియల్ చేస్తుంది అందులో ఒక ప ఒక ఐదారుగురు ఆర్టిస్టులు ఉంటారు అక్క క్యారెక్టర్ చెల్లె క్యారెక్టర్ తమ్ముడు క్యారెక్టర్ వాట్ ఎవరు క్యారెక్టర్ వాళ్ళని ఫ్యామిలీ అనుకుంటుంది అనమాట నా అక్క అక్క అని తెలిసింది అంటే నా అక్క వాడు అన్న అంటే ఎవరు నా అన్న రాఖీ కట్టి నా అన్న దట్స్ వాట్ నేను ఫస్ట్ చెప్పిన కదా సో ట్రస్ట్ ఓవర్ వాళ్ళ కోసము అసలు ఇంకా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఫ్యామిలీకి టైం ఇవ్వలేనంత అంత వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు మంచిగా ఒకటి ఇస్తారు మళ్ళీ వచ్చి పడుతుంది ఇంట్లో మా స్ట్రెంత్ అడిగారు గుంటూరు కారం లో రమ్య కృష్ణ రమ్య కృష్ణ గారు వెళ్తే వెళ్తే లవంగి మైక్ పట్టుకొని బిడ్డలకు తల్లి ఏం చేసిందని ఏ తల్లిని అడగండి ఏ తల్లి గురించి కామన్ గా చెప్తా ఎందుకు అమ్మ అని పర్టికులర్ గా అన్నానంటే 
మేము ముగ్గురం ఎన్నిసార్లు గొడవడ అంటే నేను ఎక్కువ పడాలండి వీళ్ళిద్దరు గొడవడేది నీ కోసమే అవులే నచ్చేది నీ కోసం నేను ఎంత కోపం ఏం జరిగింది నేను తప్పు చేద్దా నాకు తెలుసు ఆ తప్పు నాకు కావాలని చేసా నేను తెలిసే చేసా నా ఇష్టం నేను కావాలని చేసా చేసా ఫస్ట్ అది నీకు నాకు ఆ ఇష్టం అది నేను ఏం తప్పు లేదు తప్పులు చెప్పు నేను చెప్పాను తప్పులు నాకు తెలిసేది నాకు నాకు తప్పు తెలిసి చెప్తాను నీకు నీకు తెలిసి చేసా నాకు అలా ఏం కాదు సో నేనేమంటానంటే నేను చెప్పే రిగ్రెట్ విషయం ఒకటి చెప్తా ఏం జరిగినా రిగ్రెట్ ఫీల్ అవ్వడు అని అవ్వాలి అంటే మనము మన లైఫ్ని మన ఇష్టం వచ్చిన బతకాలి ఆడు కోసం వీడి కోసం బతకండి మీకు నచ్చిన బతకండి ఆ తప్పు అయినా ఉప్పు అయినా మనమే భరించాలి రేపొద్దున మా అక్కలా చేసింది మా అన్నలా చేసాడు కాకుండా నా లైఫ్కి నేనే రెస్పాన్సిబుల్ కానీ నా జీవితానికి మాత్రం ఇదే రెస్పాన్సిబుల్ నేను దీన్ని ఎప్పటికి కూడా నేను ఈ ఒక్క పాయింట్ చూసారు కదా నేను చాలా సార్లు అని ఇంకొకటి కూడా లాస్ట్ నేను చెప్తా నేను ఒక్కదాన్ని నేను కాదు కానీ మా ఫ్యామిలీ మొత్తం రీగ్రెట్ ఫీల్ అయ్యే ఒక విషయం దీని లైఫ్ లో అయితే ఒకటి ఉంది కానీ నేను చెప్పను ఎప్పుడు అది కానీ రీగ్రెట్ ఫీల్ అవుతాం రీగ్రెట్ ఫీల్ అవుతాం మా ఫ్యామిలీ మొత్తం మొత్తం ఎంతమంది మేము మా ఫ్యామిలీలో ఉన్నామో అంతమంది మేము ఆ విషయంలో మాత్రం రిగ్రెట్ ఫీల్ అయినాం ఫీల్ అవుతున్నాం ఫీల్ అవుతూనే ఉంటాం అంతే అదేంటంటే దీన్ని కనడం ఫినిషింగ్ ఇచ్చేద్దాం అబ్బా చాలా సో ఈ ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి మెయిన్ కారణం నేను చాలా కామెంట్లు చేశాను అంటే వీళ్ళు ముగ్గురు అక్క చెల్లి చూస్తే మా ఇంట్లో ఇలాగే ఉంటాం వీళ్ళు ముగ్గురు అక్క చెల్లి ఎప్పుడైతే చూసి వీడియోలో బ్లాగుల్లో చూస్తున్నప్పుడు కానీ కింద చాలా కామెంట్లు అరే మా ముగ్గురు ఇలాగే ఉంటాం మేము ముగ్గురు ఇలాగే ఉంటాం అని నేను చాలా కామెంట్లు చదివాను సో అందరూ వీళ్ళలాగే ఉంటారు వీళ్ళలాగే అందరూ ఉంటారు సో వీళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఇంకొంచెం తెలిస్తే కొంచెం ఎంజాయ్ చేస్తారు వీళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే యాక్చువల్గా ప్రతి అక్క చెల్లి గొడవ పడ్డ మొత్తం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎంత గొడవ పడ్డా మళ్ళీ కలిసిపోవడం కావాలి సో వీళ్ళు కొంచెం చూసి కాసేపు ఎంజాయ్ చేయండి కాసేపు బాధపడండి కాసేపు నవ్వుకోండి అరే ఒకవేళ కనుక మీ అక్క చెల్లి గొడవ పడి ఉంటే వెళ్ళి కలిసి మళ్ళీ మాట్లాడుకోండి విడిపోయేది ఏముండదు మళ్ళీ ఇక్కడే కలుస్తాం నువ్వు గొట్టుకొచ్చేది నీ వల్ల ఈ వీడియో ద్వారా నేను మా బావకు ఒక బెస్ట్ సజెషన్ ఇవ్వాలనుకున్నా మీరు దయచేసి యాంకరింగ్ ట్రై చేయండి స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూస్ లాంటి కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకోండి మీకు చాలా మంచి మంచి ఫ్యూచర్ కొంచెం వేరే గాలి పీల్చుకుందామంటే దయచేసి ఇక యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయండి ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూస్ చేయండి ఆల్ది బెస్ట్ నేను కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా మా వారికి ఒకటి చెప్దామనుకుంటున్నాను ఉన్న డైరెక్షన్ చేసుకుని తొందరగా ఇంటికి వచ్చి నాతో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయండి వీళ్ళు వాళ్ళు చెప్పిరని కొత్త కొత్త పనులు పెట్టుకుని ఇంకా బిజీ అవ్వద్దు ప్లీజ్ అది సైడ్ బిజినెస్ సో దిస్ ఈజ్ మై బ్లాగ్ మీకు నచ్చుతుందని నచ్చే ఉంటుందని అనుకుంటున్నాము కొంచెం బోర్ కొడుతుంటే కనుక తిట్టుకోకండి ఎందుకంటే మేమే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మేము మేమే కాబట్టి కొంచెం మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాము వదిలేస్తే కెమెరామెన్స్ మొహాలు కొంచెం ఇంకా కొంచెం బాగుండుంటే ఇంకో రెండు గంటలు మాట్లాడుకునే వాళ్ళ మేము వాళ్ళ మొహాలు చూసి భయం వేసి మేము ఆగిపోయాము తప్ప మా మాటలు అవ్వలేదు ఇప్పుడు దీని తర్వాత కూడా ఒక రెండు మూడు గంటలు దీని గురించి చర్చ జరుగుద్ది దీంట్లో దిస్ ఈజ్ అ బ్లాగ్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంత వయ్యారంగా చెప్పకండి ఎవరెవరు మా బావ ఇంటర్వ్యూ కోసం ఛానల్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు కింద కామెంట్ లో మెన్షన్ కూడా చేయండి బై బై అందాలా అదపమ్మ ఎంత బాగుంది ముద్దుగుమ్మ యాక్షన్ కరి 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 పాట వచ్చిన నేను చెప్పకపోయినా సార్ సార్ ఓకే ఇది మా ఇంటర్వ్యూ తంటర్వ్యూ ఆలోచించుకోవాలి కాబట్టి మాకు